Welcome back to myclass.com data mining classes. Now we are moving to the another technique of classification that is rule based classification. Decision tree and bias in classification. Namla finish edu. You can refer the previous videos. Now we are moving to rule based classification. So what is rule based classification? Rule based classification in data mining is a technique in which class decisions are taken based on various if then else rules. We have a set of data set we have to make a class decision. We have to class decision. We have to class decision. We have to We are checking that rule. Okay. Thus, we define it, a, it as a classification type governed by a set of if then rules. Okay. Now, first time we do if then rule right. Now, if we do a condition, then a conclusion. That's why we if then rule. But if then rule no remember, if it is if condition varananda, then or conclusion varananda. Angana and main parts are if then rule nalad. First part is rule antecedent. If condition part ni ana namula rule antecedent in the paraya. This part is present in the LHS. Namula left hand side lana the antecedents can have one or more attributes as conditions. Selpa namuk end of it. Yes, we are moving to a particular class in the decision at a and operation which is logical and which is number and parts and one or more attributes are okay in rule and antecedent. Rule consequent in the banal, this is present in the rules RHS. The rule consequence consists of a class prediction. We are predicting. We can't play or we can't play. That class we can predict by using rule based classification. But rule based classification is rule making. That is, if then rule making is the first step and that is the very important step also. So, we will see an example. If we use the data set, we will see biological class aside nammal oru species in oru class undalla mammals reptiles fishes ennu parnatte adinde base illalla oru data set aanu appo nammalku ariyam human blood type worm aanu gibbot yes aanu can fly no live in water no we are belongs we are belongs to mammals class python aanengil blood type cold aanu gibbot no can fly no live in water no so it is belongs to reptiles angane fishes we have amphibians, birds, that is why we have attributes which we have classes already decide the classes in our class. If we have decided that we have tuples, we have a particular class like class like aim. Now, we have a case bird in the case. Bird in the case, we blood type is warm and can fly is yes. We have to create a rule 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 rule based classification work okay. so, nammle ee data set vechittu namakku maximum oru baadu rules gal adhem create edu work okay appo angane create edu veda korcha rules gal nammle five rules ivide list cheyidittunde give birth equal to no can fly yes then it is belongs to bird give birth no live in water yes then it is fishes give birth yes and blood type worm that is mammals give birth no can fly no Reptiles live in water sometimes. Anganiru the Verananda live in water sometimes and the other Namka amphibians and other Verana. Amphibians and the rule like in Amla. It is the Vichuka Namla already created the Vicka Adi. In the Ta, when Namlingian and apply Chayan Chucha, Namka added to a tuple one tanu Nujarika. The eat under tuple than even a class in Amlaka decide Ayana, a lingle Adin de class in Amaka identify Chayana. Okay. Pan Namlaka for E hawk no na blood type warm aana, can fly yes anangil number rule one other le belongs to bird. No ko give birth but a give birth no anna can fly yes anna other bola do but a give birth no can fly yes and the base la namga hawken in the yam 
ബേഡ് എന്ന ക്ലാസിഫൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേഡ് എന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഗിസ് ഗ്രിസ്ലി ബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരയ്ക്കുന്ന സ്പീഷീസ് നമ്മൾക്ക് ആർ ത്രീ നമ്മുടെ റൂൾ ത്രീ എന്തായിരുന്നു ഗ്യൂബർ തിയേഴ്സ് ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് വാം ഗ്യൂബർ തിയേഴ്സ് ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് വാം ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കും ഇവിടെ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് വാം ആണ് ഗ്യൂബർ തിയേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് അതിനെ മാമലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതാണ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റാ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് റൂൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഇനി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ലെമോ ടേർട്ടൽ ആൻഡ് ഡോഗ് ഫിഷ് ഷാക്ക് ഇതിപ്പോ ബെൽ ടൈപ്പ് വാം ആണ് ഗ്യൂബർ തിയസ് ആണ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ നോ ലെവൻ വാട്ടർ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു മയമൽ അല്ലെ ആ ഒരു ആർ ത്രീ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സി ലെമുർ ആർ ത്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മാമൽ ആണ് ദാറ്റ് ആർ ത്രീ എന്തായിരുന്നു ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് വാമും ഗീബർത്ത് യെസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു മാമൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഒരൊറ്റ റൂളിൽ ഈ ടേർട്ടിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർ ഫോർ ആൻഡ് ആർ ഫൈവ് ആ റൂളുകൾ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആർ ഫോർ ഗീബേർട്സിനോ ക്യാൻ ഫ്ലൈ നോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് ടേർട്ടിന്റെ കാര്യം ഗീബേർട്സിനോ ക്യാൻ ഫ്ലൈ നോ അപ്പൊ അത് റെപ്റ്റൈൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ സംടൈംസ് ആണ് അപ്പൊ ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ സംടൈംസ് വെച്ചിട്ട് വേറെ റൂൾ ഉണ്ട് ആൻഫിബിയൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആർ ഫോറും ആർ ഫൈവും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ ഡോഗ് ഫിഷ് ആർക്കിന്റെ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല നമ്മളെല്ലാം ഏൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ട്രൂ ആവണേ ഇല്ല പിന്നെ ഒരൊറ്റതുള്ളത് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ സംടൈംസ് അതും അല്ല അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിലും നമുക്ക് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനെ മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വരും ഈ ഒരു റൂൾ സെറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ഫോളോ ചെയ്യില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഫോ ഈ ഒരു സൊലു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആദ്യം നോക്കാം അതിനുശേഷം അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൂൾസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ രണ്ടും കൂടെ ആ ഒരു നമുക്ക് രണ്ടിലും പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മീൻസ് ആ ഫസ്റ്റ് റൂളിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈ കണ്ടെയ്ൻസ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൂൾസ് ഇഫ് ദ റൂൾസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഗീബത്ത് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ഗീബ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ മറ്റത് ഗീബത്ത് യു ആയിരിക്കും രണ്ടിലും രണ്ട് രീതിയിലും രണ്ടിലും പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് അല്ലാത്ത റൂൾസ് ആയിരിക്കരുത് എവ്രി റെക്കോർഡ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ അറ്റ്മോസ്റ്റ് റൂൾ വൺ റൂൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം ആ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ റൂ റൂളുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇസ് ഡാറ്റ് ഇസ് എക്സോസ്റ്റീവ് റൂൾസ് എക്സോസ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫയർ ഹാസ് എക്സോസ്റ്റീവ് കവറേജ് ഈ ഫിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ എവ്രി പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ആറ്റ്രിബ്യൂട്ട്സ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് പോസിബിൾ വാല്യൂസും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ റൂളുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ആദ്യ ബേസിലും എല്ലാ റെക്കോർഡും ആ ഒരു റൂളിലേക്കും എത്തിപ്പെടണം അങ്ങനെ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ റൂളും ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്കിലേ നമ്മൾക്ക് ഇനി വരുന്ന ടപ്പിൾസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യ
ഓർഡേർഡ് റൂൾ സെറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് രണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു റെക്കോർഡ് രണ്ട് റൂളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓർഡേർഡ് റൂൾ സെറ്റ് ഓർഡേർഡ് റൂൾ സെറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിസിഷൻ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അസൈൻ ടു ദ ക്ലാസ് ലെവൽ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് റാങ്ക്ഡ് റൂൾസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ട്രിഗേർഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ തേർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തേർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റെക്കോർഡ് ആർ ഫോറും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആർ ഫൈവും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്യൂ ബർത്ത് നോ ആണ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ നോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റെപ്റ്റൈൽസിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ബട്ട് ലിവ് ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് സം ടൈംസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആംഫിബിയൻ ഓൾസോ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഐ ടേർട്ടൽ ട്രിഗേഴ്സ് ബോത്ത് ആർ ഫോർ ആൻഡ് ആർ ഫൈവ് ബട്ട് ബൈ ദ ഓർഡർ ദ കൺക്ലൂഷൻ ഇസ് റെപ്റ്റൈൽ നമ്മൾ ആ ഓർഡർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിൽ നമ്മൾ അത് അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂന്നിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് കേസിൽ നോക്കാം ഈ റെപ്റ്റൈൽസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാതും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഗ്യൂ ബേർട്ട്സ് നോ ക്യാൻ ഫ്ലൈ നോ റെപ്റ്റൈൽസിലാണ് വരുന്നത് ലൈബ് ലിവൻ വാട്ടർ അത്ര രീതിയിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല സം ടൈംസിന്റേതല്ല മെയിൻലി റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ ബേസിൽ ഗ്യൂ ബേർട്ട് നോ ആൻഡ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ നോ ആണെങ്കിൽ റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് മോർ നമ്മൾ റാങ്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്റ്റൈൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഓർഡറിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ തേർട്ടിലിന് റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി അടുത്തൊരു ഇത് പറഞ്ഞത് എന്താ എന്താണ് എക്സോസ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിനും ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ക്ലാസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു നെയിം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാം അസൈൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ഈ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് റൂൾ ഈ റൂൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂൾ മേക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ റൂൾ മേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതെങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യണം അഥവാ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് റൂൾസ് നമുക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കവറേജ് ആൻഡ് ആക്യുറസി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി റൂളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കവറേജും ആക്യുറസിയും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലാണ് റൂളിന് റാങ്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലുള്ള ബെസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് റൂൾസ് ഒക്കെ ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അപ്പൊ കവറേജ് സോ ദ കവറേജ് ഓഫ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ റെക്കോർഡ്സ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ആന്റിസിഡന്റ് ഓഫ് എ റൂൾ നമ്മൾ ആന്റിസിഡന്റ് മാത്രം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് റീഫണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒരു മെറിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആൻഡ് ക്ലാസ് നമ്മൾ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു എസ് ഓർണോ കണ്ടീഷൻസ് അതിന് അതിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു റൂൾ ഉണ്ടാക്കി എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റസ് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നോ ആണ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലാണ് അതെ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിന്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു നോ അതാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റിസിഡന്റ് മാത്രം നോക്കുക അപ്പൊ ആന്റിസിഡന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ സിംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടെന്നിൽ ഫോർ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കവറേജ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഇനി ആക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ആന്റിസിഡന്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ